зовут Михаил Танский. Мы делаем программу для рекрутеров в CRM для рекрутинга Handflow. Все, что в нем, в этой программе ведут, это персональные данные, там резюме. И до сих пор сейчас от 100% клиент, потенциальных клиентов, которые к нам приходят, самый острый вопрос — это а что у вас со 152-м законом? И до сих пор, несмотря на то, что закону много лет, понимание у большого числа людей, что он регулирует, как его, какие штрафы, там, кто за что отвечает, понимания нет. Поэтому мы решили, мы разобрались, структурировали все по каким-то понятным тезисам и решили рассказать. Я руководитель Handflow, я могу только рассказать то, что я понимаю поверхностно. Со мной еще выступает, будет выступать, отвечать на вопросы юрист Handflow Ольга Ефимова. Она сидит здесь, выйдет потом, когда, когда я закончу. Вот. И в целом, наверное, пойдем. Да. Значит, мы, я расскажу, что такое 152 закон, кто является оператором персональных данных, что такое персональные данные. И юрист мне запретила выступать, если я не сделаю вот этот слайд. Соответственно, я его прочитаю. Все, что вы услышите в этом выступлении, не может читаться официальным трактованием закона. Обязательно посоветуйтесь с вашим юристом. Теперь, теперь к делу. Значит, а, нет, не сделаю. Значит, теперь к делу. Хочу начать с общей картины, потому что понимание этой общей картины ни у кого, ну там, у большинства людей нет. Значит, что вообще регламентирует этот закон? Значит, есть субъект, это физическое лицо, и у него есть информация, которая его характеризует, это персональные данные. Значит, есть оператор, это кто-то, кто хочет эти данные обрабатывать тем или иным способом. С точки зрения закона он должен обрабатывать их с какой-то целью и в течение какого-то срока. Значит, это он может делать в целом концептуально только отправив запрос на запрос согласия на обработку персональных данных субъекта. И только если субъект дал согласие, соответственно, после этого оператор может пойти и обрабатывать эти персональные данные. Сейчас я немножко углублюсь в каждый вот этот вот кусок и потом еще раз покажу общую картину. Значит, кто является перс... вот это, очень... это самый главный вопрос. Кто является оператором персональных данных? В целом являемся все мы. Если вы записали друг, телефон друга в телефонную книжку и позвонили ему, вы оператор персональных данных. Если вы записали, там кто-то вас попросил купить билеты на сайте РЖД и дал вам свой паспорт, и вы куда-то в книгу записали, вы оператор персональных данных этого человека. Но волнуют, конечно, не физические лица, а юридические лица. Ну и государственные, муниципальные учреждения тоже обрабатывают персональные данные ежедневно десятками тысяч раз. Этого я касаться, вероятно, не буду. Вот, значит… Что вообще такое персональные данные? Что к ним относится? К ним относится любая информация, которая позволяет определить человека. Например, фамилия, имя, телефон, паспортные данные, пол, фотография. И вот среди всех вот этих данных персональных, которые бывают у субъекта, есть специальные, отдельные, отдельная категория персональных данных, обработка которых — Возможно, только с письменного согласия. Это национальность, религия, биометрика, интимная жизнь, политические взгляды. Вот, значит, это вы можете делать только, когда у вас есть письменное согласие на бумажке, оформленное должным образом, а в, письменном, о форме письменного согласия я тоже в конце скажу, что оно должно содержать. Значит, какие существуют виды обработки? В целом, любое, все, что вы можете сделать с персональными данными, категоризировано и признано каким-то видом обработки. Например, сам, с точки зрения закона, если вот прям его трактовать буквально, то если вы шли по улице, нашли чужую визитку, взяли, кинули в костер и сожгли, вы стали оператором персональных данных вида уничтожения. Поэтому все, все что вы делаете, это собственно обраб вида, вида обработки. Вот, и перед тем, как э, перейти дальше, я вот еще раз показываю общую картину, что значит, есть кто-то, у кого есть данные, есть кто-то, кто хочет их обрабатывать, он у него спрашивает, тот дает, и только после этого, с точки зрения 152 закона, можно э, обрабатывать персональные данные. Значит, в целом я общую картину нарисовал, дальше более туда в детали. Значит, что вообще из себя представляет 152 закон? Вообще ему более 10, больше 10 лет, он принят в 2006 году, э, Реестр операторов персональных данных тоже создан 10 лет назад. Оп, извините. 
vyklíču. E, tak, ne. Ne. Значит, просите, пожалуйста. Значит, реестр персональных данных, оператор персональных данных тоже э, создан очень давно, но год назад началась такая всеобщая, всеобщее волнение. Это случилось потому, что с 1 июля 2017 года ответственность за нарушение законов была ужесточена. И что это было? Раньше, если было какое-то нарушение, то юридическому лицу просто определяли штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Он небольшой был, поэтому всем было в целом не очень важно. Значит, стало так. Все нарушения на, разделились на 7 составов. У каждого состава есть свой штраф, и штрафы увеличились от 15 до 75 тысяч рублей. И самое главное, что за каждый случай. То есть если вы случайно потеряли 20 распечатанных резюме, кто-то нашел, пожалуйста, Роскомнадзор, Роскомнадзор признал вас виноватым, то это 30 тысяч рублей умножить на 70 потерянных резюме. То есть штрафы сильно увеличились, поэтому все стали э, паниковать. И я сейчас очень быстро пройдусь по всем, по каждому из этих составов приступ... права нарушения. Вот меня за месяц Оля не смогла натренировать, чтобы я вместо преступления начал говорить правонарушение. Вот, значит, семь составов правонарушения, и там есть сверху то, как это называется, а здесь что конкретно, какой-то пример. Значит, этот, этот состав — это когда вы взяли, чтобы, например, телефон, чтобы доставить пиццу, а потом спам начали рассылать, то есть вы обрабатываете не с той целью, соответственно, штраф до 75 тысяч рублей. Следующее — это когда у вас согласия нет, а требуется согласие. Или в согласии что-то, какого-то обязательного блока нет, и, и, а вы при этом пытаетесь обрабатывать. Значит, это штраф до 50 тысяч рублей. Следующий шаг — это когда у вас, в смысле, следующий состав — это как если, например, вы должны опубликовать политику конфиденциальности, а вы ее не опубликовали. Тоже 30 тысяч рублей штраф до 30 тысяч. Четвертый, четвертый состав — это когда вам дали согласие, вы законно обрабатываете персональные данные, и все здорово. К вам пришел субъект персональных данных, говорит, расскажи, как ты используешь, и вы ему не ответили, например, за месяц. То тогда штраф до 40 тысяч рублей. И, соответственно, вот это вот про изменение и уничтожение, когда к вам пришел субъект, говорит, я, да, вам, я, вам, да, давал, я вам давал разрешение, но сейчас я вам отзываю, отзываю разрешение, отзываю согласие на использование, удалите мои персональные данные из ваших баз и больше их не, не, не пользуйте, а вы не выполнили это и продолжаете не знаю, звонить ему. Это до 45 тысяч рублей. Последний из применимых к юридическим лицам состав — это когда вы обрабатывали, в общем, когда доступ к данным получили какие-то третьи лица, это было неправомерно. Это штраф до 50 тысяч рублей за каждый случай такого, э, такого, такого использования. Последний седьмой состав — это касается узкого числа муниципальных государственных учреждений, которые обезличивают эти данные, поэтому мы не будем рассматривать. Вот, такие примерно вам могут быть штрафы, если вы обрабатываете персональные данные. Обрабатывать персональные данные, как мы выяснили, вообще все. Ну, в целом. Вот. Какие должны быть документы? Это тоже важный вопрос. Разобраться довольно сложно. Какие должны быть документы у вас, если вы являетесь оператором персональных данных, и что вам надо подготовить? Вообще всего в законе упоминается около 40, 40 документов. Они применимы к разным ситуациям, есть сотрудники, нет сотрудников и так далее, автоматизированно, неавтоматизированно обрабатывается. Минимально вот эти шесть документов, семь, минимально вот эти семь, они должны быть у всех, это даже там, ИП без сотрудников должны быть вот эти документы. Вот. Но среди них есть два документа, политика конфиденциальности и политика о защите персональных данных, которые должны быть опубликованы. Иначе штраф, как я сказал, если то, что должно быть опубликовано, не опубликовано. Вот, поэтому в целом документы юристы составляют долго, тщательно. У них, как вот Оля любит говорить, что у двух юристов три мнения, но какие документы применимы, какие неприменимы к вашей организации, это, здесь сказать, однозначно вообще нельзя. Кроме двух, политика безопасности, конфиденциальности и политика защиты, положения о защите. Теперь о Роскомнадзоре. То есть... Есть, помимо того, что в целом 152 закона все боятся, так осторожно относятся, еще все очень осторожно относятся к самому, самому вот этому надзорному органу, Роскомнадзоре. Тоже сейчас расскажу в целом, что это такое. Значит, чем занимается Роскомнадзор каждый день? Значит, первое, он блокирует Telegram. 
Второе, он уполномочен вести реестр операторов персональных данных. Он осуществляет проверки операторов персональных данных, и он уполномочен, то есть уполномочен защищать, в общем, жаловаться туда, если кто-то вам не нарушает ваши права по персональным данным. Вот, значит, Роскомнадзор, надзорное ведомство, он только занимается как бы ведением реестра, исполнением каких-то действий по защите. Есть такой реестр операторов персональных данных, этого тоже все боятся. У нас там, больше половины клиентов очень тяжело, трудно, от, ну, в смысле очень переживают о вот этом реестре персональных данных, реестре операторов персональных данных. Мы прошли через, через регистрацию, через процедуру регистрации. Handflow это Handflow оператор персональных данных, внесенных в реестр. В целом это ничего страшного. Я, я там, в следующем, чуть позже расскажу о том, как это все происходит. Не очень сложно. Вот, значит, есть, есть юридические лица, которые могут не уведомлять Роскомнадзор и не добавлять себя в реестр. Это вот те, кто может. Но самое главное здесь без автоматизированных средств. То есть если у вас есть компьютер, и вы там хоть что-нибудь, там не знаю, договоры храните, то вы, оператор персональных данных, вы должны уведомить Роскомнадзор и добавить ваше лицо в реестр. Вот. Ну и если вы без автоматизированных средств и еще вот это не делаете, то тоже можно не добавлять. Для исполнения обязательств по договорам, где субъект — сторона договора. Да. Вот, значит, как уведомить Роскомнадзор? Это вообще очень несложно. Вы заходите на сайт, заполняете фор... на их сайт, заполняете форму, отправляете им, потом есть какой-то некий результат сразу, скачиваете, распечатываете в двух экземплярах и везете, везете лично в территориальную, в территориальную часть Роскомнадзора, в территориальный орган Роскомнадзора. Они подписывают оба экземпляра, один отдают вам, один забирает себе. И очень довольно быстро, через 15, кажется, если не ошибаюсь, календарных дней, то есть очень быстро, они добавляют запись о вашем юрельце в реестр. Это тоже не очень страшно, и почему-то все очень этого боятся. Еще боятся проверок Роскомнадзора. Расскажу в двух словах. Значит, Первое — это что они бывают плановые и внеплановые. Роскомнадзор каждый год публикует календарь проверок по всей, вот всех, кого он будет проверять, Документ, готов. документ всегда есть онлайн, можно посмотреть, есть ли там ваша организация или нет. Бывают внеплановые проверки, они по жалобам. То есть если нажаловались, то Роскомнадзор в течение 24 часов может приехать или нет, может, может, может э, уведомить вас о проверке и дальше, соответственно, начать, начать ее. А по типу проверок бывают выездные, когда к вам представители Роскомнадзора приезжают в офис и требуют документы, э, показать, на каких компьютерах происходит обработка персональных данных. И документарные, когда Роскомнадзор просто присылает вам просьбу, требование, наверное, прислать, прислать необходимые ему для проверки документов. В целом я почти все рассказал. И вот вы вот это все прослушали, и вы приняли, что вы оператор персональных данных, вы должны ведать реестр. Последнее, что осталось, это форма согласия субъекта на обработку персональных данных. Значит, там есть много, много того, что должно быть обязательно. И про физическое лицо, и про юридическое лицо, которое запрашивает согласие. Для, для физического лица требуется фамилия, имя, отчество, паспорт, дата, подпись. Не очень много. А для юридического лица сильно побольше. Юридическое наименование, юридический же адрес. Обязательно перечень, вы не можете просто все, любые данные, вам нужно обязательно перечислить там, что именно вы запрашиваете. То есть если вы запросили, говорите, что вы, вам нужен паспорт, а спрашиваете СНИЛС, это уже незаконно. Такое согласие может быть подвергнуто Роскомнадзором сомнению и вам может вменен штраф быть. Значит, перечень, способ обязательно должен быть указан, отзыва, прям процедура, что вы, значит, если вы хотите отозвать согласие, то напишите такое-то письмо, вот прям процедура, как Субъект может отозвать это согласие. Виды обработки, цель обработки и срок. И срок обработки. Значит, срок тоже, тут хочется сказать, что он бывает количественный. Это, например, 12 лет. То, что вы согласие берете на 12 лет, после этого должны уничтожить или повторно согласие запросить. Или до достижения цели. Например, до трудоустройства. Соответственно, когда вы трудоустроились, например, вы резюме забирали, резюме надо уничтожить. Вот. Дальше. Есть случаи, когда согласие получать не нужно. Значит, есть такой первый пункт, когда данные общедоступны. Я про это отдельно расскажу позже. 
что, что такое вообще доступные данные вообще. Значит, для заключения исполнения договоров, для суда, исследований в каких-то других ситуациях и для, для исполнения значит, для трудового. Да, нет? Да, для трудового договора тоже. То есть если вы храните у себя только трудовые договоры, то вам не нужно, не нужно получать письменное согласие, потому что в целях исполнения труда, трудового законодательства. Что-то такое, да. Как-то так этот закон называется. И вот мы сталкиваемся, мы в Handflow сталкиваемся ежедневно вот в этих ситуациях, при рекрутинге. Handflow — это программа для рекрутеров, поэтому мы отвечаем на эти вопросы. Значит, есть три, нам видится три, три случая, откуда попадают резюме. Из джоб-сайтов, соцсетей и кадровое агентство вам предоставляет его. Значит, если вы берете резюме с джоб-сайтами, наш юрист Ольга исследовал пользовательские соглашения, там везде написано, ну, не везде, а на тех сайтах, которые она исследовала, там несколько ключевых сайтов в России, значит, там написано, что, во-первых, данные, размещая резюме на джоб-сайте, кандидат признает свои, свои данные общедоступными, это первое. Вот. А второе, что кандидат разрешает джоб-сайту передавать третьим лицам в целях трудоустройства. Но главное, насколько я понимаю, что данные общедоступны. Второе — это… Сейчас, секунду. Да, значит, второе — это публичные профили в соцсетях. И здесь очень важная штука. Если вы открыли какой-то профиль в Фейсбуке кандидата, сохранили его себе и там, потом написали или позвонили ему, то это еще не факт, что профиль публичный, потому что уровень доступа может быть только для зарегистрированных, например, не только для друзей, а просто для зарегистрированных пользователей соцсети, например, в Фейсбук или ВКонтакте. И значит, этот профиль не общедоступен, потому что он с улицы нельзя прийти, нужно зарегистрироваться. Поэтому с публичными профилями в соцсетях очень такая тонкая грань, если будет, ну, в общем, здесь надо быть внимательнее. И последнее резюме прислало кадровое агентство. Значит, кадровые агентства должны запрашивать согласие себе, но э, когда вам передали это резюме, вы звонить по нему не можете, звонить по этому телефону или писать, потому что вам нужно свое согласие получить, то есть получить себе согласие кандидата на обработку его персональных данных. То есть в целом, как любые, как юристы в любых компаниях, наш юрист тоже советует, берите всегда везде, чтобы подстраховаться. Но она выйдет, может быть, вопросы ответит. Есть еще последнее, что я хочу сказать, что вот у нас тоже в 2017 году после этого закона, после, этого, после введения, ужесточения наказаний за этот закон, по этому закону, много клиентов стало запрашивать функциональность запрос согласия на обработку онлайн, что и чтобы можно было ну, у нас рекрутинг, там десятки резюме, сотни ежедневно, тысячи в некоторых компаниях, поэтому классно, чтобы не надо было возиться с бумажками и до вот момента трудоустройства снился паспорт от этих страшных данных, если это просто телефон пиво. Э, наши клиенты начали просить, мы сделали, есть еще другие программы рекрутинга, у которых такой функционал есть. Вот у нас есть здесь над желто-зеленым блоком такое вот нет разрешения на хранение отправить запрос. Рекрутер просто нажимает, ему уходит запрос по всей вот этой юридической форме клиента. В целом это есть не только у нас. Если вам нужно что-то, мы можем показать. Если вам, мы можем вам показать нас на стенде. Вот, в целом это тоже довольно такая популярная сейчас функция начинается. Я, в общем, все рассказал, что знал. Наверное, можно позвать Олю. Если вообще если есть вопросы у кого-нибудь или нет? Да, если вопрос, да, все. А я тогда отхожу и… Николя вопрос, давай. Да, раз, раз. Привет, меня зовут Митя, я разработчик. Привет, меня зовут Миша, я дизайнер. Похлопаем. А, да, ну спасибо тебе, наверное, давайте похлопаем все-таки. Спасибо. Вопрос, в общем, у меня их два. Первый вопрос, по-моему, ты это не покрыл, но давай сейчас узнаем, про сервера. Вот эта вся история с законом, что ты обязан на, на нашей территории хранить. Это первый вопрос. А второй вопрос, вот смотри, вы получили разрешение да, хранить, обрабатывать, там что такое, согласие взяли. Кто? Вы? Handflow. Handflow не получает разрешение. Ну, допустим, клиент получил разрешение. Клиент, да. а, и дальше, допустим, если программист Handflow условный сходит в админку или в базу и увидит там эти злосчастные фамилии, как это вообще все хендлится? То есть да, два, два вопроса да, про отлично. страну и про… Классно, оба вопроса к ней. Все. Вставай сюда. Да, Ольга Ефимова, юрист Handflow. А, да, здравствуйте. Ольга Ефимова, юрист Handflow. А, первый вопрос ну, по поводу серверов. Ну, данные российских граждан да, должны храниться на серверах, расположенных в России. А какой-то конкретный вопрос. Сервера Handflow находятся на территории России. Или вопрос был не в этом? 
Uh -huh. а, второй вопрос, а, что делать с программистом, да? <laughs> Работать с закрытыми глазами. А, ну, на самом деле есть такое понятие еще, как обработка персональных данных по поручению. То есть, да, когда э, вы получили согласие, но фактически может обрабатывать именно вот программными да, какими-то э, действиями другое лицо, ну, потому что вы не обладаете специализированными знаниями, и тогда э, вы заключаете договор с каким-то э, юрлицом, которое по поручению вашему обрабатывает, и тогда лицо, которое обрабатывает фактически да, вот этими действиями, оно не должно получать согласие. У субъекта. Единственное, что такое лицо, которое обрабатывает по поручению, оно несет ответственность перед вами, а вы уже перед э, субъектом персональных данных. То есть нужно быть просто осмотрительным в выборе своих э, подрядчиков. Все, всем все понятно. Непонятно. У Ольга, компания IT Доминанта. Оля, скажите, пожалуйста, вот у нас база, накопленная за 13 или 14 лет. И там хранятся резюме э, с джоб ресурсов, э, социальных сетей. Это нам, получается, нужно у всех этих 50 тысяч человек запросить э, разрешение, то есть признаться в том, что мы храним эти данные и… Ну, признаваться не надо. Вот что в этом случае? Ну, Есть какие-то рекомендации? Вы же понимаете, что да, как юрист я не могу сказать, да, используйте, конечно. Да, конечно, надо, надо собирать согласие. То есть, ну, во-первых, нужно проанализировать, откуда у вас эти данные. Там, может быть, часть это общедоступная, может быть, угу. какие, в каких-то джоб-сайтов, да, которые они также сделали это общедоступными или уже дали согласие, и вам не нужно отдельно запрашивать. Но я как юрист, да, понимаете, да, что есть точка зрения бизнеса, есть точка зрения юриста. Юрист вам всегда скажет, да, обязательно согласие, 10 тысяч согласий возьмите, да, а бизнес скажет, да, давайте, а потом разберемся. Mm -hmm. вот. я, я выступаю с точки зрения, конечно, юриста, и я говорю, что да, берите согласие. Понятно, спасибо. Добрый день, Елена, компания «Наука». А, а вот если человек опубликовал, признал свои э, какие-то там данные публичными, это обратимо или нет? То есть они навсегда стали публичными? Или он может это отозвать, как бы, и, условно говоря, резюме, которое там 10 лет назад было публичным, теперь уже не публичное? Ну вот тут достаточно сложный вопрос, потому что вроде как, когда ты делаешь свои данные общедоступными, и они куда-то внесены уже там в справочники, то он э, не может… Ну, переставать признавать это общедоступными. Но, с другой стороны, есть право на отзыв этого согласия. Я думаю, что, скорее всего, в конкретном случае, да, если субъект против того, чтобы э, его данные использовал конкретный какой-то оператор, он может э, ему напрямую писать э, требования о том, чтобы он прекратил использование. Ну, вот. Но в целом я такой практики не знаю. Вот честно, честно признаюсь, я не знаю и как фактически это все будет развиваться, опять же. Ну, то есть я могу сказать, что я считаю так, другой юрист — третий, Роскомнадзор — четвертое, мнение у судов будет пятое. Поэтому только практика. Добрый день. Инна Титова, Ницца с ПБТУ. Скажите, есть ли требования к хранению резюме? Ну, мало того, что они есть, да, ну, наверное, раньше они не было понятия «доступны», да, там, 10 лет назад, до того, как возник Headhunter, там, job, да, когда мы храним эти все резюме, бережем, кандидаты уходят, возвращаются, и вот это вот круговерть. И я знаю просто пример одной компании, которых э, оштрафовали за хранение резюме неправильное. Ну, хранение – это один из видов обработки персональных а, данных, поэтому, конечно… А требования, но единственное, что вот по, именно к российским да, гражданам применимо, это на серверах, российской феди... ну, которые находятся на территории Российской Федерации. А в бумажном виде, ну то есть там есть какие-то технические требования, то есть они не должны быть в, в общем доступе лежать, да, должен быть такой документ, как порядок предоставления доступа к этим резюме, должен быть обязательно список лиц, которые допущены к, к хранению, обработке, вообще к этим резюме. Ну, то есть это все должно предусматриваться внутренними документами, и вы их должны соблюдать. Но, ну, разумеется, они должны в каком-то отдельном месте, плюс нельзя, наверное, хранить вместе 
персональные данные, которые не должны храниться вместе по целям обработки. То есть, да, если в одной там, стопке у вас хранится и, и там, данные сотрудников, и данные, которых, данные кандидатов, наверное, это не очень правильно. Но в целом каких-то прям вот они должны храниться на дискете, запертые в, запертые в сейфе, такого, конечно, нет. Не знаю уже. Как, как... А, к сро... А, ну, соответственно, храни, хранение у нас, хранятся они, когда согласие дает субъект персональных данных, там предусматривается срок, в течение которого вы можете обрабатывать. Хранение — это один из видов обработки, соответственно, и ну, храните вы столько, насколько запрошено, дано согласие. Но если субъект отозвал согласие, соответственно, вы должны перестать хранить, вы должны уничтожить. Если не можете уничтожить, то хотя бы заблокировать. Екатерина Грошникова, Wild Apricot. В продолжении этого вопроса, если мы получаем резюме, например, от job сайта, мы не знаем, на каких условиях субъект дал согласие, на какой срок он его дал. Вот, мы это резюме сохранили, оно у нас в компьютере лежит. Вот, мы, мы через сколько должны, как мы должны понять, в какой момент нам надо его уничтожить? Ну, Во-первых, нужно посмотреть, ну, по крайней мере, практически все российские джоб-сайты у нас опубликовывают пользовательские соглашения, и прямо в пользовательском соглашении все прописано. Uh -huh. Как правило, они запрашивают на неограниченный срок. А, вот. Ну и плюс там они через схему признания общедоступными. А, но… Я, опять же, да, советую всем подстраховываться и как только вы там сохранили, запрашивать персональное согласие, в котором вы уже сами будете определять срок, на который вам дается это согласие. То есть дублировать согласие данное? Ну, джоб, я бы перестраховывалась, да, потому что э, мне вот эта вот схема признания данных общедоступными через пользовательское соглашение представляется достаточно сомнительной. Угу. Вот. Практики я не знаю, видимо, пока еще никто до суда не, не доходил с этим, потому что всем знакомы мне юристы, когда слышат, что там, не будем называть название, job сайт признает общедоступными все данные резюме после того, как ты его разместил, они очень так, становятся скептичны. А если мы их удаляем, ну, допустим, вот какая-то есть вакансия, мы ее открыли, там отсмотрели людей, да, кого-то наняли, а все остальные резюме просто взяли и удалили. Это как-то нас страхует, то есть. Ну, да, вы не храните. Если, не, если uh -huh. особенно если у вас не осталось никаких uh -huh. данных о том, что вы хранили, конечно, да, uh -huh. то я не вижу проблем. Uh -huh. Уничтожили. Да, спасибо. А у, меня, у меня вопрос. А можно написать в согласии сто лет хранения? Да. Да, там есть. У меня. Да, простите. У меня вопрос как раз, как работает атака Роскомнадзора на типа на людей в смысле. <смех> я имею в виду, как работает вот эта вот вся, как я понимаю, вся угроза в штрафах, так? Штрафы большие. Ну, да. а, как это работает? То есть они приходят, смотрят там, что у вас все документы смешаны в папке на столе, как-то это проверяют руками или там заходят в вашу базу, проверяют? Как Слава богу, я еще ни одной проверки все? не прошла. То есть я могу только ну, теоретизировать. А, а у других, допустим, как Ты, это вообще да, работает? Можно я сейчас один отвечу? Мне тут сказали удалить часть слайдов, которые была судебная практика как раз, кейсы. А. Вот. И там был, случай, там был случай США. Это Воля, нашла я. Там был случай штрафа, когда резюме хранились в, вот просто на столе. Пришла проверка Роскомнадзора и сказала, что это что такое, и вписала штраф. Это было до ужесточения, поэтому штраф был не очень большой, но в суде, в смысле, как это, практика уже Судебная. точно есть, что штрафуют за то, что они лежат. Ага, то есть насчет вот. бумажного кейса я угадал. А насчет электронного как? А, ну, то есть, типа, они заходят в они садятся к вам за компьютер, ну, смотрят а... вашу базу данных и вот это все, да? Ну, как, как? как это происходит организационно, я себе не очень представляю, но я могу сделать ан аналог, по аналогии, да, как с налоговой или АБЭПом, да, соответственно, это либо… Либо, да, либо просто сотрудники должны отойти от компьютеров и при вас это все делают, либо это все ну, изымается, вывозится. Ну, в смысле не изымается, но на время. Ну, я не знаю, как РКН проводит конкретно. Слава богу. Ну, я надеюсь, что мы никогда, вот все присутствующие в этом зале, этого не узнаем. Ну а по поводу судебной практики нужно еще не забывать, что у нас Россия не страна прецедентного права, поэтому то, что… 
то, что было в одном случае, не факт, что будет в другом аналогичном судебное решение ровно такое же. Добрый день, меня зовут Елена. А подскажите, пожалуйста, вот вы говорите собирать согласие у тех резюме, которые есть, да, когда компания даже среднего размера, небольшая, соответственно, может проходить до сотни резюме через рекрутера в день, которые как, каким-то образом складируются. А как мы запрашиваем согласие? То есть моя, ну, может, не очень профессиональная точка зрения, что согласие, оно должно быть подписано, да? то есть на нем должна быть подпись. Если я каждому из этих 100 резюме отправляю e-mail и говорю, вы даете согласие на обработку персональных данных, является ли ответ по e-mail, во-первых, а, каким-то юридическим документом, б, если это все-таки собирать подписи, как? Ну, смотрите, есть только несколько видов персональных данных, да, которые, для которых нужно обязательно письменное согласие, ну, либо к нему приравнивается подписанной электронной подписью. Вот Миша там э, да, выделял, это интимная жизнь, состояние здоровья и прочее. И тоже есть там некоторые исключения, когда и на них не нужно письменное согласие. Во всех остальных случаях есть очень размытая формулировка в законе, она должна быть конкретным, информированным и волевым. Вот. То есть как и кто будет определять, конкретно ли дано согласие или не очень. Ну, то есть, ну, мы все знаем, да, что мы ставим там, в чате, например, онлайн, да, ставим галочку, что я согласен, и в принципе практика вроде как такова, что этого достаточно. Поэтому я думаю, ну, лично мое мнение, опять же, да, как юриста, что полученное по имейлу e подтверждение письмом, от кандидата считается достаточным, достаточной дачей согласия. Да, но я вот хочу… Я То хочу... есть письменно точно не нужно собирать, это безумие. Да, я хочу добавить, что нужно, ну, что нужно признать, что закон 152 ФЗ, он в целом противоречит идеям рекрутинга и задачам рекрутинга. То есть это так, они вот так вот примерно. Юрист тебе не мешает? Мне мешает. Меня зовут Анна, компания Grid Dynamics. Скажите, пожалуйста, повлияло ли или повлияет ли на ваш продукт грядущие изменения в законах о персональных данных в Евросоюзе? Наверняка же есть клиенты, которые, ну, у которых это болит, как у нас, например. Ну, очень мне страшно отвечать на эти вопросы, потому что пока что никто ничего особо ясно не понимает с ГДПР. Uh, у нас есть только один клиент, который, uh, который возможно, да, ну, как бы на, на которого, возможно, это повлияет. Но опять же, поскольку моя точ точка зрения такова, что обрабатываем персональные данные не вы, а, не мы, а наши клиенты, да, то есть это клиент должен делать выводы о том, соответствует. Соответ, ну, либо наша платформа, либо ну, другой какой-то сервис требованиям, которые предъявляются этим актом, и ну, принимать решение, пользоваться им или нет. То есть в целом у нас практически не повлияет, не повлияет это все. А вот для тех, кто руками ну, как, непосредственно обрабатывает, да, конечно, повлияет. Вот более конкретно про ГДПР я, наверное, не, пока что не могу рассказывать, потому что оно, ну, во-первых, не вступило в силу, во-вторых, еще нет никакой практики. Я так понимаю, что там половина, в принципе, HR-сообщества и юристов, и технарей пребывает в шоке и не знает, что делать. Ну, то есть какие-то конкретные минимальные меры, да, понятно, а к чему это все приведет, пока никто не понимает. У меня еще вопрос, может быть, он такой <смех> не очень глубокий, но все-таки. Вот, то есть если кадровое агентство получило от кандидата согласие на обработку персональных данных, а мы не получили, то а при этом адрес его электронной почты является частью персональных данных, которые мы не можем использовать, пока мы не получили от него согласие. Как мы можем ему написать или позвонить, или как-то их получить? <смех> Это согласие? Ну... ну да, получается замкнутый круг. Да, но... получается вот так. Но на самом деле я думаю, что на практике, ну то есть это вообще сплошное теоретизирование, uh -huh. понятное дело, да, на практике я думаю, что никаких проблем с получением согласия или там с тем, что человек скажет, а какого, какого вы мне пишете на, на, этот электр, ну, на эту электронную почту, я вам ее не давал, скорее всего не будет. Плюс нужно 
видеть, какие согласия берет кадровое агентство. Uh -huh. То есть мы, конечно, перестраховываемся и говорим, что вы должны э, просить свое, но, uh -huh. возможно, в согласии данным кадровому агентству есть, например, э, и скорее, ну, если бы я была на месте юриста кадрового агентства, я бы такое согласие запрашивала, право на передачу uh -huh. э, непосредственным э, потенциальным работодателям. Uh -huh. И то если есть, там это есть, то мы тогда уже, получается, не должны. Ну, то есть можем ну, не брать. Вы можете получить, если вам нужны будут какие-то еще данные. Uh -huh. да, то, ну, то есть вот это вот та лазейка, по которой вы можете, по крайней мере, написать или позвонить, uh -huh. чтобы получить уже конкретное uh -huh. согласие. Uh -huh. Спасибо. Владимир, у меня такой вопрос. Что должно быть уничтожено при отзыве согласия? То есть, что, что попросили уничтожить, ну, то есть все, все материальные носители и со всех ЭВМ. Ну, то есть информацию какую-то для статисти статистического какую-то можно оставлять или должно быть уничтожено полностью резюме, допустим? Если ну, если отзывается вопрос. согласие, то полностью резюме, конечно, да. Ксения, Mail.ru Group. А у меня вопрос. Если сейчас э, запрашивается, вернее, если человек э, прислал контакты своего друга по очень модным реферальным программам, и мы, или кто-то другой, запросили у него согласие на обработку, получается, его персональных данных, он уже не может за своего друга давать. Как вообще правильно реализовать тогда такие программы? Ну, во-первых, возможно, может быть, ну, может быть, он поручил да, этому товарищу передать. Но хорошо, если де-факто нет, то вы обязаны получить согласие напрямую. То есть, в принципе, закон предусматривает такую возможность, да, что вы можете получить согласие или, в принципе, персональные данные не от самого субъекта. И тогда вы должны перед тем, как начать использовать эти персональные данные, предупредить этого субъекта и взять с него согласие. То есть вы должны сообщить, что вы собираетесь обрабатывать, для чего, в течение какого срока. Есть еще вопросы? А, хорошее. Есть что-то в этом законе? Номер. Да нет, ну почему? Вы же все время, вы перестаньте смотреть на него с точки зрения рекрутеров и посмотрите как субъект персональных данных. Это же все сделано для того, чтобы ваши права защищались, чтобы вам… Это же не против рекрутеров, да, соответственно, закон, а скорее против того, чтобы использовали для там, массовых рассылок, чтобы вам не звонили, когда вы не давали этого телефона никому. Рекрутеры в смысле. А, ну то есть смотрите, давайте что-нибудь хорошее, может, найдем для, прям, для хорошей нотки. То есть, допустим, я разработчик, да, мне кто-нибудь спамит и использует там какие-нибудь мои данные. Я могу что-то в теории сделать, да? То есть, а что я могу сделать? А, а ну, ну, да, если вы узнаете конкретно, кто, кто вам звонит, э, ну, как, как я делаю, когда мне звонят, а я понимаю, что я не давала этим людям свой телефон, я начинаю выяснять, во-первых, а, а кто вы такие, а откуда у вас мой телефон, и на каком… И, да. Ну, да, они не вот. скажут, да. И То на есть каком фактически... основании, да. Ну, они, по крайней мере, перестают друг, друг с другом делиться, потому что, видимо, там… Кто-то кто ставит галочку, что спрашивает, на каком основании обрабатываете персональные данные. Но в целом, если вы понимаете, кто это да, звонит, то вы можете написать жалобу в Роскомнадзор. У тебя заблокируют. Да ладно, Роскомнадзор. Ну то есть, действительно, это же закон, он не принимался с точки зрения, а давайте-ка помешаем рекрутерам работать. Он же защищает ваши права. Мы же живем в идеальном правовом остальные, государстве. Да, как и все остальные государственные органы, он защищает вас. Да. Оль, а можно вот вернуться к тому слайду, где были написаны персональные данные, для которых… Нужно специальные. согласие, угу. специальные, да. И вот, вот, но в принципе рекрутинговое агентство не про национальность, не про вероисповедание, не про политические взгляды. Вот 
собственно, про эти вещи никакую да? информацию не обрабатывают. То есть, по большому счету, мы, получается, не должны письменное согласие. Да, мы уже, вот был вопрос, вот то, про... что я сказала, да? что письменное согласие, нет, вот это именно письменное согласие, которое должно быть написано от руки и подписано, и к нему а -а -а. приравнивается с электронной подписью. На, все осталь... на обработку остальных э -э персональных данных достаточно вот этого конкретного волевого информированного согласия. В каком виде? Что признается конкретным? Закон не говорит, но вот как правило, если от, согласие отправлено, например, с вашей электронной почты, как правило, оно признается конкретным, волевым, информированным. То есть просто уведомить, по сути, нужно. Да, но только нужно, чтобы субъект персональных данных понимал, кому он дает это согласие, на обработку каких персональных данных, на какой срок, для каких целей и как можно его отозвать. Ну То есть де-факто, насколько я понимаю, это… Галка около кнопки, угу. и, около, и в этой режима, галке да? ссылка на политику конфиденциальности. Да? Но если в политике ну, конфиденциальности у тебя да, все там, цели там написаны… Это, там это все быть, да. угу. А если я отправила, уведомила, а мне в ответ ничего не прислали, то получается, что я не получила Получается, это что да. да. Понятно, спасибо. То есть у нас презумпция не получения согласия. Коллеги, у кого еще вопросы есть? Все? 